సంకల్పం కిరాణా దుకాణంలో పనిచేసిన ఓ యువకుణ్ణి ఇంజనీర్గా మార్చింది పట్టుదల సాదాసేదాగా ఉన్న ఆ ఉద్యోగిని వ్యాపారవేత్తను చేసింది దేశానికే కీలకమైన రక్షణ రంగ ఉత్పత్తులకు విడి భాగాలను తయారు చేసే స్థాయికి ఎదిగేలా చేసింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో తనలాంటి పది మంది యువతకు ఉపాధి కల్పించేలా చేసింది దక్ష టెక్నాలజీస్ హైదరాబాద్ కేంద్రంగా రక్షణ రంగ ఆయుధ క్షిపణుల తయారీకి అవసరమైన విడి భాగాల్ని అందిస్తున్న సంస్థ కొంతకాలం కిందట కిరాణా దుకాణంలో పనిచేసిన తూర్పు గోదావరి జిల్లాకు చెందిన వీరభద్రరావు అనే యువకుడు పట్టుదలతో ఈ సంస్థను ఏర్పాటు చేశాడు యువ పారిశ్రామికవేత్తగా మారాడు అత్యంత కీలకమైన రక్షణ రంగానికి అవసరమైన పరికరాల్ని తయారు చేస్తున్నాడు ద్రాక్షారమం సమీపంలోని బెలమపాలం వ్యవసాయ కుటుంబానికి చెందిన వీరభద్రరావు ఆర్థిక పరిస్థితుల వల్ల చదువుకుంటూనే కిరాణా కొట్టులో పనిచేసేవాడు పదో తరగతి పూర్తయిన వెంటనే భద్ర కుటుంబం బతుకు తెరువు కోసం హైదరాబాద్ చేరుకుంది తండ్రి కూలి పనులు చేసుకుంటూ కుటుంబాన్ని పోషించేవాడు అన్నమాచార్య పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ కోర్సులో చేరిన భద్ర అబ్దుల్ కలాం వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ పుస్తకం చదివి స్ఫూర్తి పొందాడు రక్షణ రంగంలో అడుగు పెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నాడు కిరాణ షాప్లో చేసేవాడు రెండు మూడు సంవత్సరాలు తర్వాత నాకు చదువు మీద ఇండస్ట్రీతో ముందు నుంచి టాప్ త్రీలో ఉండేవాడిని దానివల్ల మా రెగ్యులర్ బ్యాచ్తోనే ఎస్ఎస్సి అప్లై చేసి ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యి దాని తర్వాత పాలిటెక్నిక్ అని దాంట్లో ఫ్యూచర్ ఉంటుందని తెలుసుకుని పాలిటెక్నిక్ అప్లై చేశాను పాలిటెక్నిక్ చేస్తూ సాయంత్రం పూట మా అన్నయ్య వాళ్ళ తెలిసిన దరికిలో ఇలాంటి వర్క్షాప్లో సరదాగా వెళ్ళేవాడిని అది చూసి నచ్చి దాని మీద ఇంట్రెస్ట్తో మార్నింగ్ కాలేజ్ సాయంత్రం పార్ట్ టైం చేసేవాడిని సాయంత్రం ఆరు తర్వాత ఆరు నుంచి పన్నెండు వరకు కాలేజ్ కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత పార్ట్ టైం చేసుకునేవాడిని ఈ డిప్లొమా చేస్తున్న టైంలోనే ఈ వర్క్ కంప్లీట్ చేసేసరికి నాకు దీని మీద కొంచెం గ్రిప్ వచ్చింది నేను చేయగలను అన్న కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది దాని తర్వాత డిప్లొమా అయిపోయిన తర్వాత డిప్లొమా ఎక్స్పీరియన్స్తో నేను భారత్ హెవీ ఎలక్ట్రికల్ లిమిటెడ్లో అప్రెంటిస్గా జాయిన్ అయ్యాను పాలిటెక్నిక్ చదువుతూనే బాలనగర్లోని ఓ పరిశ్రమలో భద్ర పార్ట్ టైం ఆపరేటర్గా ఉద్యోగంలో చేరాడు ఉదయం తరగతులు సాయంత్రం పరిశ్రమలో విధులు నిర్వహించిన భద్ర డిప్లొమా పూర్తయ్యాక భారత్ హెవీ ఎలక్ట్రికల్ లిమిటెడ్లో అప్రెంటిస్గా చేరాడు పరిశోధనా విభాగంలో ఏడాది పాటు పనిచేశాడు ఆ మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులే భద్ర పారిశ్రామికవేత్తగా మారేందుకు కారణమయ్యాయి హెవీ ఎలక్ట్రికల్ లిమిటెడ్లో అది రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ యూనిట్ అనమాట దానివల్ల కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ కానీ అక్కడ పరిశోధనాత్మక చేసేవారు అనమాట అక్కడ ఉన్న జనరల్ మేనేజర్ రామ్మోహన్ రావు గారు కానీ అజయ్ గారు కానీ చాలా ఎంకరేజ్ చేసేవారు నన్ను అక్కడ ఉన్న వాటిని ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి ముందుకు ఎలా స్వయం ఉపాధికారంగా ఎలా వెళ్ళాలి దాని గురించి బా ఎంకరే ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చేవారు దాంట్లో అప్రెంటిస్ అయిపోయి బయటకు వచ్చిన తర్వాత నేను మన సిద్ధార్థ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో బీటెక్లో జాయిన్ అయ్యాను బీటెక్ చేస్తూ సాయంత్రం పూట ఇదే వర్క్ గురించి ఎలా చేయాలి ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలన్న దాని గురించి ఎక్కువ స్టడీ చేస్తూ ఉండేవాడిని బీటెక్ అయిపోయేసరికి దీని మీద నాకు మంచి పూర్తి అవగాహన వచ్చింది అప్రెంటిస్ పూర్తయ్యాక భద్ర ఇబ్రహీంపట్నం సిద్ధార్థ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో బీటెక్ చేశాడు నాలుగేళ్లలో మరింత సాంకేతిక నైపుణ్యాన్ని విజ్ఞానాన్ని సంపాదించుకున్నాడు బెంగళూరు ఏసీఈ మైక్రోమెటిక్ మిషన్ కంపెనీలో అవకాశం అందుకున్నాడు ఆ సంస్థ తరపున హైదరాబాద్ విజయవాడ బెంగళూరు చెన్నై సహా దక్షిణాది రాష్ట్రాల పరిశ్రమలన్నీ తిరిగాడు ఆ అనుభవంతో ఫ్రీలాన్స్ గా మారి వివిధ పరికరాలని తయారు చేసి తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ బీటెక్ దాంట్లో నేను ఈ మిషన్స్ తయారు చేసే కంపెనీకి అప్లై చేశాను వాళ్ళు నన్ను నాకున్న క్వాలిఫికేషన్ నాకున్న నాలెడ్జ్ ఎంతజాజం చూసి అప్లికేషన్ ఇయర్గా నాకు అవకాశం ఇచ్చారు నా పని ఏంటంటే ఇండస్ట్రీస్లో ఉన్న మిషన్ అన్నిటికీ ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే లేదా అప్లికేషన్ పరంగా కానీ సర్వీస్ పరంగా ప్రాబ్లం ఉంటే వాళ్ళని ట్రబుల్ షూట్ చేసి నేను ఓకే చేసి రావాలి ఈ విధంగా అప్లికేషన్ ఇయర్గా వర్క్ చేస్తూ మన హైదరాబాద్ విజయవాడ వైజాగ్ బెంగళూరు చెన్నై పుణే సౌత్ ఇండియాలో ఉన్న చాలా కంపెనీస్లో వెళ్ళి చూశాను అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు ఎలా చేస్తున్నారు ఎలా నడుస్తున్నారు దాని గురించి అవగాహన ఉండేది అనమాట ఒక సంవత్సరం పాటు దీంతో దీ ఇలా చేసిన తర్వాత స్నేహితులు కుటుంబ సభ్యుల నుంచి తీసుకుని కొన్ని అప్పుగా తీసుకుని జాగ్రత్తగా ఒక ఆరు నెలలు అలా రన్ చేసుకున్న తర్వాత దీని మీద నాకు ఒక పూర్తి నమ్మకం వచ్చింది నేను చేయగలను దీన్ని అన్ని రకాలుగా స్టడీ చేసాం కాబట్టి మనం ఎలా ముందుకు వెళ్ళగలం ఎలా చేయగలం అనే ఒక అవగాహన వచ్చింది సొంత పరిశ్రమను స్థాపించాలనే ఆలోచనతో భద్ర బాలనగర్ పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో 
చిన్న స్థలాన్ని అద్దెకు తీసుకుని షెడ్ నిర్మించాడు స్నేహితుల సహకారంతో సెకండ్ హ్యాండ్ లో పదిహేను లక్షలు పెట్టి కంప్యూటర్ న్యూమరికల్ కంట్రోల్ మెషిన్ ను కొనుగోలు చేశాడు ఆ మెషిన్ పై ఆరు నెలలు శ్రమించాడు ఆర్డర్లు పెరిగాయి బ్యాంకులో ముప్పై లక్షల రూపాయలు రుణం తీసుకుని రెండో మెషిన్ కొనుగోలు చేశాడు పాలిటెక్నిక్ బీటెక్ పూర్తి చేసిన పది మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి కల్పించి పరికరాల తయారీ మొదలుపెట్టాడు ప్రాజెక్ట్స్ రావడం మొదలుపెట్టి నా దగ్గర మిషనరీ సరిపోలేదు సో ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని పెట్టి నేను బ్యాంక్ లోన్కి అప్లై చేశాను గవర్నమెంట్లో సీజీటీఎంఎస్ అనే ఒక స్కీమ్ ఉందన్నమాట ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ వాళ్ళు మన అనంత సర్కి సార్ మేనేజర్ ఆయన ఆయన ఎంకరేజ్మెంట్తో మా థర్టీ ల్యాక్స్ మిషన్ నాకు వాళ్ళ లోన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు వితౌట్ ఎన్ని కోటలు నాకున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్ ఇవన్నీ చూసి నేను వాళ్ళకి రీపేమెంట్ చేయగలను బాకీ తీర్చగల నమ్మకంతో వాళ్ళు నాకు లోన్ ప్రొవైడ్ చేశారు సో ఇలా రెండు మిషన్లు నడుపుతూ నేను ఒక పది మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చాను వాళ్ళు డిప్లొమా వాళ్ళు ఉన్నారు బీటెక్ వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ మనం చేసేది ఏంటంటే డిఫెన్స్ సెక్టర్ సంబంధించిన మిజైల్ వాళ్ళని యొక్క సబ్ అసెంబ్లీలో చిన్న చిన్న కంపెనీస్ మనకు తాడు పట్టి దగ్గర అనమాట అది స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ అవడం వల్ల డైరెక్ట్ వాళ్ళు చేయలేను పెద్ద కంపెనీస్ వాళ్ళ దగ్గర ఆర్డర్ తీసుకుని వాళ్ళు నాకు ఇస్తే మేము చేసేస్తే వాళ్ళు వాళ్ళకి సప్లై చేస్తారనమాట డిఆర్డిఓ బీడిఎల్ హెచ్ఏఎల్ ఈసీఐఎల్ బిహెచ్ఈఎల్ వంటి సంస్థలతో పాటు పలు ఫ్యాక్టరీలు షిప్ యార్డుల నుంచి ప్రాజెక్టులు అందుకుంటున్నాడు టాటా ఏరోస్పేస్ న్యూకాన్ ఏరోస్పేస్ వంటి ప్రైవేట్ సంస్థలు సైతం అవసరమైన సామగ్రి తయారీ బాధ్యతను భద్రాకు అప్పగిస్తున్నాయి మిసైల్ తయారీకి కావాల్సిన చిన్న పరికరాలు ఏరోస్పేస్ డిఫెన్స్ కు చెందిన మెకానికల్ రిలేటెడ్ కాంపొనెంట్స్ ను థర్డ్ పార్టీ ద్వారా దక్ష టెక్నాలజీలో భద్రా తయారు చేస్తున్నాడు స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ టైటానియం అల్యూమినియం లోహాలతో పరికరాల్ని తయారు చేస్తూ ప్రతిభను చాటుకుంటున్నాడు ఇక్కడ వీరభద్రరావు సార్ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఈ లేత్ మిషన్స్ పై కొంచెం అవగాహన పెంచుకున్నాను ట్రైనింగ్ బాగా ఇస్తారు నాకు డిజైనింగ్ మీద ఎక్కువ కొంచెం అవగాహన ఉంది కాబట్టి సరే నువ్వు మెకానికల్ చేయి అని చెప్పిన తర్వాత మెకానికల్ మెకానికల్ డిపార్ట్మెంట్లో డిప్లొమా కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత అన్నయ్య నువ్వు డిజైనింగ్ బాగా చేస్తున్నావు నా దగ్గర నువ్వు ఎక్కువ ఉపయోగపడతావు అని చెప్పి తీసుకున్నా ఇందులో నేనైతే మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్లస్ ఆపరేటింగ్ రెండు చేస్తున్నాను నేను వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్ ఆఫ్ ద ఏసీఏ మైక్రోమెటిక్ కానీ కాస్మోస్ కానీ ఇంకా లోకేష్ కానీ ఎటువంటి మిషన్స్లో అయినా సరే నేను గ్రిప్ సంపాదించుకుని ఒక మ్యాక్సిమం లెవెల్లోకి రీచ్ అవ్వాలనేసి నాకు ఒక కోరిక పుట్టింది దాని ప్రకారం అయితే నేను ఈ ఫీల్డ్ని ఎంచుకున్నాను తెలంగాణ ప్రభుత్వం నూతన పారిశ్రామిక విధానంలో భాగంగా రంగారెడ్డి జిల్లా నాదర్గుల్ వద్ద ఆరు వందల గజాల స్థలాన్ని భద్రకు కేటాయించింది ఈ ఏడాది చివరి నాటికి పరిశ్రమను నెలకొల్పి మెరుగైన సేవల్ని అందించేందుకు వీరభద్రరావు నిరంతరం శ్రమిస్తున్నాడు డిప్లొమా బీటెక్ పూర్తి చేసిన నిరుపేద విద్యార్థులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇచ్చే స్థాయికి ఎదిగిన భద్ర చేరాల్సిన గమ్యం స్పష్టంగా ఉంటే ఎన్ని అవరోధాలైనా అధిగమించొచ్చని నిరూపిస్తున్నాడు